بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ٹاپرز اکیڈمی فرسٹ ایئر کا چیپٹر نمبر ٹو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس میں لپٹس تک ہم پہنچ گئے ہیں اس سے پہلے کے لیکچر میں میں نے ڈسکس کیا تھا ٹرائی گلائسرائڈ اسائل گلائسرائڈ کو اور آج کے ٹاپک میں ہم آج کے آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے دا سیکنڈ ٹائپ آف لپڈ کارڈ فاسفو لپڈ اچھا جی بالکل غور سے میری طرف دیکھیں فاسفو لپڈ کی ہمارے پاس کمپوزیشن کیا ہوگی یاد رکھیں لپڈ کے جو فائیو ٹائپس ہیں جو فائیو کلاسز ہیں آپ کے بک میں اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اس کی کمپوزیشن یاد کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کون سے ٹائپ کے لپڈ کی ادر لپڈ سے ڈفرینسز کیا ہے کلیئر ہے بات اس سے پہلے جو اسائل گلائسرائڈ ٹرائی گلائسرائڈ ہم نے پڑھا تھا اس میں ہمارے پاس ایک گلائسرول اور تین فیٹی ایسڈ تھے اب یہ دیکھتے ہیں کہ فاسفو لپڈ میں کون کون سی چیزیں ہیں بالکل آپ غور سے توجہ سے میری طرف دیکھتے جائیں کمپوزیشن فاسفو لپڈ کی کیا ہوگی فاسفو لپڈ کا مالیکیول جو ہے دس از کمپوز اپ آف ون گلائسرول ایک گلائسرول ہوگا اس میں دوسرا اس کے اندر ٹو فیٹی ایسڈز ہوں گے ٹو فیٹی ایسڈز اور ایک اس کے اندر ہوگا فاسفورک ایسڈ کلیئر ہے یہ بات اچھا جی اگر آپ دیکھیں تو ٹرائی گلائسرائڈ میں ایک گلائسرول کے ساتھ تین فیٹی ایسڈ تھے یہاں پہ ایک گلائسرول کے ساتھ دو فیٹی ایسڈ ہے اور ایک فاسفورک ایسڈ ہے مینز کہ ایک فاسفورک ایسڈ کی ایک فیٹی ایسڈ کی جگہ کیا ہے کس نے لے لی ہے فاسفورک ایسڈ نے تو ایم سی کیو کے لیے آپ نے ایک پوائنٹ نوٹ کرنا ہے اس کے اوپر ایم سی کیو آ سکتا ہے اس کے لیے آپ ایک پوائنٹ نوٹ کریں وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ون ون اسنگل ون اسنگل فیٹی ایسڈ ون اسنگل فیٹی ایسڈ از replaced by a phosphoric acid when a single fatty acid is replaced by a phosphoric acid in a triglyceride is ke saath ye yaad karna hai in a triglyceride when a single phosphate is replaced by phosphoric acid is se kya banega is se ban jata hai hamare paas phospholipid clear ho gayi hai baat ab ye dekhte hain ki isme bonding kaise hogi aur glycerol ke sath ye fatty acids aur phosphoric acid kaise attach hoga as you know that glycerol is a three carbon molecule aur har ek کاربن کے ساتھ ایک ہائیڈروجن اٹیچ ہے کلیئر ہو گئی نا بات گلائسرول جو ہے یہ تری کاربن کا مالیکیول ہے اور ہر ایک کاربن کے ساتھ ایک ہائیڈرکسل اٹیچ ہے اب ذرا توجہ ادھر رہے میری طرف بالکل غور سے دیکھیں یہ سی ڈبل بانڈ او آر گروپ او ایچ ایک فیٹی ایسڈ سی ڈبل بانڈ او آر گروپ او ایچ یہ دوسرا فیٹی ایسڈ ہے اب دو فیٹی ایسڈ مالیکیولس ادھر موجود ہیں جو ٹرائی گلائسرائڈ ہے اس کے اندر تین فیٹی ایسڈ تھے اب وہاں پہ ان دونوں کو اگر آپ کمپیئر کریں ٹرائی گلائسرائڈ اور فاسفو لپڈ کو تو اس ایک فاسفور اس ایک فیٹی ایسڈ کی جگہ یہاں ہوگا فاسفورک ایسڈ پی ڈبل وان او او ایچ او ایچ اور یہاں او ایچ کلیئر ہے یہ بات تو تین فیٹی ایسڈز کی جگہ یہاں دو فیٹی ایسڈ اور ساتھ میں ایک کیا ہے فاسفورک ایسڈ اب اس میں بانڈنگ کیسے ہوگی بالکل غور سے دیکھیں میری طرف یہ ہائیڈرکسل اور یہ ہائیڈروجن یہ کمبائن ہوں گے تو اس سے بنے گا واٹر یہاں سے بھی یہ ہائیڈرکسل اور ہائیڈروجن کمبائن ہو کے واٹر بنائیں گے اور یہ ہائیڈرکسل اور ہائیڈروجن 
ये भी कंबाइन होके वाटर बनाएंगे तो देखें यहां हमारे पास तीन एच टू ओ रिलीज हो रहे हैं तो पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है वाटर रिमूव हो रहा है तो ये क्या है डिहाइड्रेशन रिएक्शन है अब देखें ये हाइड्रक्सल और ये हाइड्रोजन ये हाइड्रक्सल और ये हाइड्रोजन ये रिमूव हो गए हैं अब यहां बॉन्ड किस चीज के दरमियान बनेगा तो इधर बिल्कुल गौर से देखें ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा यहां ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा यहां ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो बेटा इधर तीन हमारे पास बॉन्ड बन रहे हैं ईस्टर लिंकेज ईस्टर लिंकेज है बट एक ईस्टर ऐसा है जो ट्राइग्लाइसराइड के कंपैरिजन में यहां चेंज है एक ईस्टर ऐसा है जो ट्राइग्लाइसराइड के कंपैरिजन में चेंज है क्या चेंज है इधर बिल्कुल गौर से आप देखें यहां जो बॉन्डिंग हो रही है वो है सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ यहां भी जो बॉन्डिंग है वो है सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ बट इन दोनों के कंपैरिजन में ये बॉन्ड डिफरेंट है क्या डिफरेंस है इधर देखें ये सी ओ पी डबल बॉन्ड ओ तो बस सिंपल सी बात यह है इसको जनरली आप ईस्टर कहते हैं और इसको फास्फो ईस्टर कहते हैं लिपिड के स्टार्ट में मैंने इसको डिस्कस किया था डिटेल से और मैंने वहां चार तरह की बॉन्डिंग में डिफ्रेंशिएशन की है ईतर ईस्टर फास्फो ईस्टर एंड फास्फो डाई ईस्टर मसला ये होता है बच्चे जैसे ही फास्फो सुनते हैं तो डाई लगा लेते हैं खुद से वो समझते हैं फास्फो डाई ईस्टर अब हर चमकती हुई चीज तो सोना नहीं होती यानी कि हर फास्फो वाला बॉन्ड तो डाई ईस्टर नहीं होगा इसलिए मैंने डिटेल में आपको समझाया था अगर आपने ये चीज नहीं दे ये कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो इससे पहले लिपिड की इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर है उसमें जाके देख ले इसी प्लेलिस्ट में पड़ा होगा वो लेक्चर तो उसमें अगर आप देखें मैंने ईस्टर डाई ईस्टर फास्फो ईस्टर इन सब में डिफ्रेंशिएट किया है बस सिंपल सी बात यह बताई थी आपको कि अगर फॉस्फेट एक ईस्टर में इन्वॉल्व है तो फास्फो ईस्टर और अगर एक फास्फेट दो ईस्टर बॉन्ड्स में है तो वो क्या होगा फास्फो डाई ईस्टर होगा एंड पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एमसीक्यूज के फास्फो डाई ईस्टर होता है न्यूक्लियोटाइड्स को कंबाइन करने के लिए तो डाई न्यूक्लियोटाइड और पोली न्यूक्लियोटाइड इसमें फास्फो डाई ईस्टर होगा बाकी फास्फो लिपिड के अंदर डाई ईस्टर नहीं है बल्कि फास्फो ईस्टर है बात क्लियर हो गई है सो वन ग्लाइस रोल टू फेटी एसिड वन फास्फोरिक एसिड इसके कंबिनेशन से क्या बना है फास्फोलिपिड अब एक चीज और एक पॉइंट और क्लियर करा दू ये जो इसका ग्लाइसरोल रीजन एलॉन्ग विद दिस फास्फोरिक एसिड ये क्या है ये ओवरऑल इसका हेड रीजन है और ये हेड इसका हाइड्रोफिलिक है हेड रीजन क्या है हाइड्रोफिलिक है अच्छा ये दो फिटी एसिड ये हमारे पास यहां टेल रीजन है और ये टेल रीजन ये हाइड्रोफोबिक होगा तो हेड इज सोलबल टेल इज इन सोलबल अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या फास्फोलिपिड वाटर में सोलबल है दो पॉइंट्स याद रखिए अगर ओवरऑल सोलबल और इन की बात करें तो एज ऑल द लिपिड आर इन बट इसमें यहां हेड और टेल की बात है याद कर ले इस पॉइंट को ये हेड रीजन ये हाइड्रोफिलिक है और ये टेल रीजन क्या है हाइड्रोफोबिक है सो व्हेन ट्राइग्लाइसराइड एंड फास्फोलिपिड व्हेन दे आर पुटेड इनटू वाटर गौर से देखिए मेरी तरफ अगर मैं इस फास्फोलिपिड को उठा के वाटर में डाल दू क्या होगा क्या यह डिजोल्व होगा नो no. कंप्लीट डिजॉल्व नहीं होगा तो इधर क्या हो रहा है दिस विल मेक अ डबल लेयर इन वाटर ये वाटर में क्या करेगा डबल लेयर बनाएगा नाउ व्हाट डज दिस डबल लेयर मीन ट्राइग्लाइसराइड में भी इसको समझा चुका हूं जब आप इसको वाटर में डालेंगे तो इसका जो ग्लाइसरोल वाला रीजन है वो डिजोल्व हो जाएगा और जो फेटी एसिड रीजन है वो इस वाटर के ऊपर तैरता रहेगा सो so ये डबल लेयर बना रहा है क्लियर है ये बात ना 
वाटर में ये हाइड्रोजन कैसे डिजॉल्व होगा जब आप इसको वाटर में डालेंगे तो वाटर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल में स्प्लिट हो जाएगा तो इधर ग्लाइसरोल के साथ हाइड्रोक्सल्स अटैच हो जाएंगे ये दोबारा से एक कंप्लीट ग्लाइसरोल बन जाएगा वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है और जो हाइड्रोजन है वो इन ऑक्सीजन के साथ आके अटैच होगा तो ये फैटी एसिड भी कंप्लीट हो जाएंगे और फॉस्फोरिक एसिड भी और ये फॉस्फोरिक एसिड भी डिजॉल्व होगा अब अगर आपसे ये एम पूछा जाए कि दोनों में से कौन सा वाटर में ज्यादा सॉल्यूबल है आपने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है एम अपने पास नोट कर ले और मुझे कमेंट्स में इसका आंसर दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर ट्राइग्लाइसराइड और फॉस्फोलिपिड क्लियर हो गई ये बात एंड फॉस्फोलिपिड एज यू नो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसमें चैप्टर फर्स्ट पे हमने डिटेल से डिस्कस किया था इसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो टाइप ऑफ लिपिड है वो कौन सा लिपिड है फॉस्फोलिपिड है क्लियर हो गई ये बात दिस इज ऑल अबाउट फॉस्फोलिपिड एंड कंपेरिजन ऑफ फॉस्फोलिपिड विद ट्राइग्लाइसराइड ये दो क्लासेस हो गई है In the next class, we are going to talk about vexes, steroid, and then terpenoid. क्योंकि आपके कोर्स में लिपिड के पांच क्लासेस हैं इसको साथ साथ आगे जाके हम डिस्कस करेंगे मिलते हैं कोर लेक्चर में थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़